o Supremo Tribunal Federal deu no final do ano passado, governador, em dezembro do ano passado, 120 dias para que nós chegássemos a um entendimento sobre o, o litígio que se estabeleceu entre o governo Bolsonaro e os governadores no ano passado em relação ao ICMS sobre combustíveis, uma vez que a lei aprovada pelo Congresso previa uma reparação, né? esse dispositivo foi vetado e o Congresso derrubou o veto. Então, se estabeleceu um contencioso. É, eu assumi sabendo disso, eu estou aqui na presença do governador do Piauí, o Rafael Fonteles, que é, foi o escolhido pelo grupo de coordenadores para representá-los perante o Ministério da Fazenda, o Rogério Seron, secretário de Tesouro, se debruçou sobre isso durante é, muitas semanas. Os números discrepavam muito. O número da, da Fazenda, que, na verdade, era uma portaria que foi publicada o ano passado, é, a toque de caixa, sem nenhum, é, sem nenhum preparo técnico consistente. Né? O ministro, na verdade logo saiu de férias e a equipe se desmantelou, e, uh, e a conta dos governadores. Né? Essa, sim, mais embasada, mas que chegava a um número bastante difícil para nós de lidar. É, então, estava entre 18 bilhões de reais a reparação e 45 bilhões de reais. Então, nós tínhamos que nos debruçar sobre esses dois números e verificar onde é que poderia estar, estar o equívoco, como é que foi feita cada conta. E nós estamos falando de 26 estados e do Distrito Federal. Então, estamos falando dos 27 unidades da federação, cada uma com o seu, o seu ponto de vista, porque a reparação era em função da realidade estado por estado. Então, eu tive a boa vontade aqui do governador Rafael Fonteles, bem como dos outros 26 governadores que mantiveram conosco a mais alto nível de diálogo e o Tesouro Nacional mobilizou os recursos humanos necessários para enfrentar todas as contas e chegar a uma conclusão. Então, o que hoje as duas equipes, a equipe do Tesouro e as 27 equipes, a bem dizer, dos estados nós chegamos a um número que, que é, num acordo nunca, né, no, quando é um acordo nunca é satisfatório para ninguém, né? Um, é uma conta que você é, faz com base em parâmetros e é técnico. Então, é, tecnicamente, é, o trabalho foi intenso e chegaram ao valor de 26,9 bilhões de reais. Então, o número de compensação. Uau.